ഫ്ലൈറ്റിൽ പിന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ടൈമിംഗ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ അക്കോമഡേഷൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോഴത് ബലീന എൻ എസ് ഡബ്ല്യൂയിലെ ബലീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ എയർപോർട്ട് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പം അപ്പൊ ബീച്ച് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ ചോട്ട പിന്നെ അത് എയർപോർട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഈ വേഷം ഈ വേഷം നിൽക്കുന്നത് ബീച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വേഷത്തിൽ അല്ല നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് നേഴ്സുമാർക്കും വരാണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ പിന്നെ സമയം കിട്ടിയ സമയത്ത് ആ ഒന്ന് വേഗം പറ ഞാന് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് നഴ്സിങ്ങിലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈ സീനിയർ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് കൺസൾട്ടന്റ് ആവാം അതിന് മുകളിൽ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പ്രയർ ലേണിംഗ് പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഡിപ്ലോമ പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ പൊസിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വൺ ടു അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലാതെ ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കരിയറിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട് എന്റെ എന്റെ പിന്നെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരും തന്നെ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ലെവൽ മതി ഞാൻ ഈ പോകുന്നതൊക്കെ എല്ലാം കമ്പനി സ്പോൺസേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പോൺസേഡ് ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയത് സിഡ്നിയിലാണ് ഒരു നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഫോറം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പേർട്ട്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്ട്സ് നേഴ്സുമാർ പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ നോളജ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പം എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോകുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് പറയും എല്ലാ നേഴ്സുമാരും പോകുന്നില്ല നീ എന്തിനാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എന്റെ റോളിന് അതൊരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതാണ് അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവില് ഇന്ത്യയിലൊരു കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിറ്റീവ് കെയർ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെ പല സിറ്റീസിലും കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ ഇൻ നഴ്സിംഗ് ചെയ്താൽ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ഇത് പദവി കിട്ടും നഴ്സ് എന്നൊന്നും വിളിക്കില്ല ഡോക്ടർ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവള് ഇവിടെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ ഒര
അല്ല യൂട്യൂബിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ്സ് ഇട്ടോളൂ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ആ റിസേഷൻ അത് കുറെ പറയാനുണ്ട് ശരി കാരണം നേഴ്സിംഗ് ആണ് ഒരു കുറെ പറയാനുണ്ട് നമ്മള് ആ നമ്മള് നേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോണമി ആണ് നമ്മള് ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പേഷ്യന്റിനെ അസസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പുറത്ത് ഇന്ത്യ യു കെയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും വരാന് യു കെ പിന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതും കൂടെ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബബായി